Vanjo Merano po ng PadlasangPinoy.com Ang alay kong recipe sa inyo ngayon ay simpleng-simple. Kagamit tayo ng isda na kung tawagin na yung makirel. At dela tayong makirel na gagamitin natin, eh? nakababa dito sa brine. Ang tawag natin dito, ginataang makirel na delata. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Makarel in can. Ito yung malalaki. Ito naman yung ating fresh na spinach. Coconut milk o gata. Optional ingredient dito ang sile. Luya, kailangan natin yan. Ng sibuyas. At ng bawang. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig, ng suka, mantika, at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients na yan, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, samahan nyo na ako magluto. Ililipat ko muna yung mga makerel na nasa lata dito sa isang bowl para makita natin kung gaano ito kadami at kung gaano kalalaki yung mga nakalagay dito. Ayan, dito sa lata na to medyo malalaki dalawang piraso. At dito sa pangalawang lata, ito medyo maliit lang na konti dahil tatlong piraso yung nakalagay sa loob. Sa tingin ko itong dami na to tamang-tama lang sa isang pamilya, lalo na kung nilagyan na natin to ng gata at ng gulay maya-maya. Ayan, ready na tayo! Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At kapag mainit na yung mantika, igisa muna natin dito yung sibuyas. Ito yung ating chopped na onion. Yellow onion ito. Pwede kayong gumamit ng puting onion. Pwede rin yung pula. Igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung tinatawag natin na minced garlic o yung bawang na hiniwa ng maliliit na peraso. At bago ko to hiniwa, dinikdik ko muna. Nang sa ganun ay mas maging malasa to. Mas may extract natin yung lasa ng bawang. Ayan, ituloy lang natin ang pag dito ng mga 20 seconds. At pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung luya. Itong luya naman ay hiniwa ko lang into strips. Nakakatulong ito magpasarap dito sa ating ginataang makarel. At the same time, nakakatulong din ito para mabawasan yung lansa ng isda. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa mag-brown yung bawang. Mas masarap dito yung medyo brown yung bawang natin. Pagkatapos niyan, pwede na nating ilagay dito yung coconut milk o yung gata. Simutin lang natin. Pwede rin kayong gumamit dito ng coconut cream o yung kakang gata. Haluin lang natin itong mixture natin dito. Pagkatapos, pabayaan lang natin na kumulo yung gata. Maglalagay lang tayo dito ng sile. Optional ingredient yung sile dito sa ating recipe. Kung mahilig kayo sa maanghang, pwedeng pwede tayong maglagay. At para lalo nating ma-extract yung lasa ng mga ingredients dito at kumapit ito sa gata, tatakpan ko lang itong ating lutuan. Lulutuin ko lang ito between low to medium heat ng 5 minutes. At this point, itong gata malasang malasa na dahil kumapit na dito yung lasa ng mga ingredients na ginisa natin. Kasama na rin yung sili. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung makerel. Yan, dahan-dahanin lang natin. At para maliwanag ha, yung gamit nating makarel dito na delata, ito yung nakababad sa brine. So brine solution lang yung pinagbabara nito, wala itong tomato sauce ha. 
Yan, pabayain lang natin ang makuti yung makarel nung coconut milk. At pagkatapos, eh maglalagay lang ako dito ng tubig. At susundan natin yan ng suka. Ang gamit ko dito ng suka ay yung white vinegar. Pwede kang gumamit ng cane vinegar dito. At pagkatapos, pabayaan lang natin itong kumulo. At haluin lang natin. Nakakatulong yung suka na magpasarap dito sa ating dish. At nakakapagbawas din to ng lansa sa isda. Ayan, so para ko sila nung luya. Dual purpose. Takpan lang natin itong ating lutuan. At pagkatapos ay lulutuin lang natin ito ng mga 5 hanggang 7 minuto. Sa pagkakataon na ito, kumapit naman yung lasa ng isda sa coconut milk. Kaya yung gata ngayon napakalasa na. Pwedeng pwede natin itong isabaw sa kanin mamaya. Oras na para timplahan natin ito. Naglalagay lang ako ng patis dito at ng ground black pepper. Pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Pero dadahan-dahanin lang natin yung paghalo nang sa ganun ay hindi madurog yung isda. Ready na to. Pwede na natin iligay yung pinakahuling ingredient. Yung gulay. Ito na yung spinach. Ito yung ating fresh na spinach. At pwede tayong gumamit dito ng malunggay, ng dahon ng sile, pati na rin ng pechay o ng bok choy. So maraming alternative ingredients yan. Pabayaan lang natin maluto ng mga 1 minute. Pagkatapos ay haluin na natin. Mas madali kasing haluin kapag medyo naluto na itong spinach. Dahil nagsishrink ito. Ayan. At hindi na natin ito lulutuin pa na matagal. Ha? Mas maganda na sandali lang yung pagkakaluto ng gulay. Pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating ginataang makerel na delata. Tara, tikman na natin ito. Nakita nyo naman kung gano'ng kadali itong ating niluto ngayong araw na to. Tamang-tama ito dun sa mga beginners, dun sa mga nag-uumpisa palang mag-aral na magluto dahil napakasimple lang. Sigurado ako kaya-kaya nyo ito. Kumuha lang ako ng portion at nilagay ko lang dito sa maliit na bowl. Tikpan na natin. Unay natin yung isda. Ito yung mga pagkakataon kung saan naglalagay tayo ng suka, vinegar sa ginataan dahil nakakatulong ito para magtanggal o magbawas nung lansa ng isda. Kaya tingnan natin kung naging effective. Mmm! Ayos ah! Habang hinunguya, tinitikman ko kung may lansa pa ba itong isda. Actually, nabawasan ng malaki yung lansa. Dahil nga itong isdang makaral talagang napakalansa nito. Sa tingin ko, naging effective yung paggamit natin ng suka at ng luya dito. Ayan, so effective na effective yun. Pero, ang isa pang kagandahan dito, yung suka nakatulong para magpasarap dito sa gata. Yung gata kasi napaka-rich, napaka-creamy. Lasang-lasa natin yun. Pero nung nahaluan ng suka, mas lalo pa itong sumarap. At ang isa pang kagandaan dito, yung garlic na halos ni-roast na natin kanina dahil medyo matagal yung ating pag-isa, humalo ito ng mabuti dun sa gata. At mas naging malasa pa. Yun yung una kong nalasahan kagad at sa isip-isip ko, ang sarap. Kaya yon sa isda pa lang tayo ha. Ito naman, yung spinach. Pagdating dito sa spinach, ayun, marami tayong pwedeng alternative ingredient. Pwede kayong gumamit dito ng malunggay. Pwede din kayong gumamit ng dahon ng sili. Yan. Pwede rin pechay. 
o bok choy. Mmm! Yung lasa ng gata. Ito, nandito na sa spinach, kumapit na. Dahil nga marami rin gata itong spinach. Mmm! <laughs> Ang sarap. Kain na ako ng kain dito habang nagsasalita. Ano? Sabi ko, titikman ko lang. Pero mukhang uubusan ko. Grabe. Lahat ng mga ingredient na ginamit natin para dito sa dish na to, nag-merry. Ibig sabihin, naging effective. Nakabuo ito ng isang lasa na talagang napakasarap at nagustuhan ko talaga. Tamang-tama to sa mainit na kanin. At yung anghang, sakto lang. Ubusin ko na. Total, kain naman ako ng kain. Ito na yung last. Mm. Grabe. Panalong-panalo ang sarap. Simple man tong ating dish ngayon, pagdating sa lasa. Nako, dapat subukan ninyo. Dahil talagang nagustuhan ko at nasarapan ako. Kaya naman, nire-recommend ako tong recipe sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyo ng mga bago pa lang, yung mga nag-umpisa pa lang magluto. Kaya nga nasabi ko kanina sa tingin ko para sa inyo to. At magiging proud kayo sa resulta. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo itong ating recipe, huwag nyo kakalimutang ilike itong ating video. Kung meron kayong mga katanungan, feedback o suggestion na gusto kayo parating sa akin, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung gusto ninyo akong makausap o kung may importante kayo mensahe, paki-email lang ako. Vanjo at PanlasangPinoy.com Doon naman sa inyo na may mga Instagram account. Nasa Instagram din tayo. Hanapin nyo lang, Panlasang Pinoy. Ayan, maraming salamat ulit sa walang sama ninyo pagtangkilik sa ating mga video. Doon sa mga hindi pa nagsasubscribe dito, ha? i-click nyo lang yung subscribe button sa ilalim ng video ninyo. Ayan. At magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli at salamat ulit.